Welcome back mga Katulbox! Ang ididiscuss natin ngayon ay ang conversion ng capacity ng battery. Ano nga ba ang equivalent capacity ng lead acid sa lithium iron phosphate? Madalas itong naitatanong sa akin ng mga Katulbox natin gusto ng mag-upgrade ng kanilang battery. Lalo na ngayon, nauso ang lithium iron phosphate. Mas advantage kasi itong lithium iron phosphate kaysa sa lead acid dahil sa stability nito. At maganda ang capability nitong mag-handle ng mataas na loads, lalo na yung mga motorized loads. So, paano nga ba? Pero, bago yan, shoutout muna tayo sa mga katulbox natin. Kay boss Jason Alimorong na nakagawa pa ng wire sizing program mula sa wire sizing video natin. Kay boss Jorel na nakagawa din ng sirili niyang wire sizing program naman mula pa rin sa wire sizing video natin. At kay boss Jofet Villaflor na may panotes pa sa mga napapanood niya mula sa mga video tutorials natin. Sa channel na ito, bibigyan ko lang ng emphasis na kailangan talaga maglista o mag-take note dahil marami ang mga detalye sa bawat video na maaaring makalimutan. Salamat sa pagtangkilik sa mga tutorials natin mga bossing. So, kung may ballpen at papel na kayo dyan, start na tayo sa discussion. So example, meron tayong lead acid battery na may charge capacity na 100 AH. Ngayon, ano ang kailangan nating charge capacity ng lithium iron phosphate? Siya nga pala, pag sinabi nating lead acid, under na nito ang gel type, AGM at flooded na gaya nung kadalasang ginagamit ng mga sasakyan. At isa pa, sa battery ay may dalawang capacity. Ang charge capacity na may unit na AH. At ang ikalawa ay ang energy capacity o WH na resulta ng charge capacity at voltage. So, charge capacity at energy capacity. Okay, simulan na natin ang computation para sa ating conversion. Para mas lalong klaro, gagawa tayo ng table na may tatlong kolom at apat na rows. Ngayon naman ay lalagyan natin ng headers na parameters at mga battery types na kasama sa conversion. LA o lead acid at lithium iron phosphate, i-designate na lang natin itong LFP. Ngayon, under sa parameter column ay ang voltage, DOD, at charge capacity o AH. Under sa lead acid, ang nominal voltage nito ay 12 volt. Ang common reference naman ng DOD nito ay 50%. At according sa na-mention kanina, ang charge capacity o AH naman sa existing setup natin ay 100 AH. Under naman sa lithium iron phosphate battery, ang nominal voltage nito ay 12.8 volt. Ang common reference naman ng DOD nito ay 80 to 90%. Pero 80% ang gagamitin natin dito. At ang charge capacity o AH nito ay unknown pa. Hindi pa natin alam dahil yun ang gusto nating malaman. So lagyan muna natin ito ng variable na big letter X. So ang method na ito ay tinatawag na ratio and proportion. Shortcut ito pero shortcut. Pero bago yan, importanteng malaman natin ang value ng energy capacity o WH na nandoon sa existing setup natin. Dahil ito ang target na makuha natin para parehas pa din 
ang energy capacity o WH ng bagong setup natin na ang gamit na battery ay lithium iron phosphate na. Itong same WH kasi ang hahabulin natin sa bago nating setup. So ngayon ay alamin natin ang energy capacity o WH nitong existing setup natin na may 100 AH charge capacity. So, mula sa general formula na WH is equal to V times AH times DOD. Substitute natin ang mga values. Ang WH para sa lead acid is equal to 12 volt. AH is 100 AH times DOD o depth of discharge na 50%. So, ang result is equal to 600 watt hour na energy capacity ng existing setup natin na lead acid battery. So, itong 600 watt hour na energy ang kailangan natin sa bago nating setup na lithium iron phosphate. Ang tanong ay kung ano ang charge capacity na kailangan sa bagong setup natin. So, dito na magsisimulang gamitin natin ang ratio and proportion. Nakuha natin kanina ang 600 watt hour na energy ng existing setup. Dapat, ganun din ang energy ng bagong gagawin nating setup. So, dahil sa condition na ito, makakagawa tayo ng equation na WH ng lead acid ay dapat equal sa WH ng lithium iron phosphate. So ngayon, ayon sa general formula ng energy na ipinakita kanina, energy is equal to voltage times AH times DOD. Isubstitute natin ang mga variables na nagde-define sa pagka WH niya. So dito sa dalawang variables. Para sa lead acid, ang WH ng lead acid ay voltage ng lead acid times AH ng lead acid times DOD ng lead acid. At sa kabila naman ay voltage ng lithium iron phosphate times AH ng lithium iron phosphate times DOD ng lithium iron phosphate. Ngayon, ay substitute naman natin ang mga values na makikita natin sa table na ginawa natin kanina. Una, ay dito sa side ng lead acid. 12 volt para sa voltage times 100 AH times 50% na DOD. Dito naman sa side ng lithium iron phosphate, 12.8 volt para sa voltage times big letter X dahil ito ang unknown AH na hahanapin natin times 80% na DOD. Ngayon ay transpose natin ang mga ito. 12 volt times 100 AH times 50% na DOD. Laglag natin itong 12.8 volt times 80% na DOD. Ang maiiwan na lang ay ang unknown natin na big letter X para sa AH ng bagong battery setup natin. So, solve na natin. Ang result ay 58.59 AH na charge capacity. So, ang kailangan mong buoyin na lithium iron phosphate ay 58.59 AH or round off na natin itong 60 AH. So, kung ang battery ay 32650 na 6 AH, 
kailangan mong bumuo ng 10 parallel na cells na may TIG4 cells na nakasiri sa bawat isang parallel. So, in short, 4S 10P ang kailangan mo. So, ngayon, double check natin kung tama ba ang ginawa natin. Kailangan lumabas sa double checking natin ay more or less na nasa 600 watt hour. So, bawat cell ay may 6AH na charge capacity. 3.2 volt na voltage. At gagamitin pa rin natin ang 80% DOD dahil yun ang ginamit natin kanina. Remember, 4S 10P tayo. 4S or 4 cells na nakasiris. So, from WH or energy na general formula kanina, diretso na tayo. 3.2 volt times 6AH times 80% is equal to 15.36 watt R or WH Itong 15.36 WH ay bawat cell So dahil 4S multiply natin ito into 4 So 15.36 WH times 4 is equal to 61.44 WH Ngayon, dahil ito ay may 10 pieces na parallel or 10P, multiply natin ito sa 10. So, 61.44 times 10 is equal to 614.4 WH. So, tama pala talaga yung ginawa natin. Remind ko lang na ang mga formula na ginamit natin dito sa bawat tutorial natin ay variable. Meaning, kahit sa ibang setup ay pwede. Palitan lamang ng mga values ay good to go ka na. Halimbawa, ay kung sa 24 volt system ka naman mag-upgrade ay pwede pa rin itong formula na ginamit natin. So try natin ha. Sa lead acid ay 12 volt times 100AH times 50% DOD. Ngayon ay sa lithium iron phosphate naman ay 25.6 volt times X na AH at 80% DOD pa rin. So, ang result ay So, ang result 1200 times 50 divided by 25.6 times 0.8 Ang result ay 29.29 AH sa 25.6 volt dahil 24 volt system na tayo. Mula yan sa 12.8 volt times 2. So, double check natin. 25.6 volt time, times 29.29 AH times 80% na DOD is equal to 25.6 Volt times 29.29 times 0.8 or 80% is equal to 599.85 or 86 WH or kung i-round off 
600 watt hour pa din ang energy capacity kahit 24 volt system na ang battery. So, pareho lang. 600 watt hour kanina at 600 watt hour ngayon sa 24 volt system. So, yan ang kabuuan ng ating video ngayon. Sana may natutunan na naman kayong bago sa video na ito. Kung gusto mo ang video natin ay pakiclick ng like button at subscribe ka na din para sama-sama tayong matuto ng bagong kaalaman sa electrical at lalo na sa pagsusolar. Salamat po!